ngồi xuống thì vô ngồi một giờ hoặc hai giờ thì nó không một niệm nào hết mà cái thân nó không đau mà không buồn ngủ không ngủ cái công năng của cái pháp nó nó sẽ phá sạch không còn vọng tưởng
xem rồi bắt đầu nó con nó sẽ tập cho thầy xem có chứ con nó không tập được hay không cái đầu tiên á cái pháp thân hành niệm thân hành niệm trước mình đi cái hình à, chánh niệm tỉnh giác thì à, bắt đầu thầy đi trước cho cái con thấy để biết cái cách thức cách thức để mà tập niệm con dịch bài cho các bạn để chú ý thôi a practice not a just like a lecture like a massage You're going to go through the practice, you're going to show you how to walk with your clean, clear mind every step that you're going to make the right step. So you're going to enlighten your spirit mind. khi mà để hai cái tay mình xuống xuống như thế này thì mình đặt cái tay trái ra sau lưng tay phải đặt lên tay trái hai tay mình giữ dừng cẩn thận chặt chẽ để cho cái thân mình nó tiếp tục để như thế này để không mình đi như thế biết cả hai phần tay và phần chân thì nó loãng đi nó không có tập trung luôn vô cái thân thành còn bắt đầu bây giờ để tay cho mình nó vô chặt như thế này thì nó vô nhào chỉ còn cái bước đi của mình thôi à, đi, 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 đi. Thì do đó mình chỉ trong ý của mình tắt ý có nghĩa là cái ý nó khởi ra khởi ra chứ không phải là niệm cái câu đó à, còn lưu ý mình niệm cái câu ví dụ như chân trái bước mình bước chân phải bước 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 như vậy là mình niệm mình niệm chỉ biết cái bước tức là thấy ý nó tác ý theo cái bước đi các con lưu ý cái này không khéo nó còn bị mất thì thường người ta bị niệm mà niệm thì nó không có đúng mà nó có ý nó nó tác ý ở trong cái đầu nó biết cái bước đi của nó đó là nó tác ý anh hiểu chưa đó cho nên gì vậy đó thì đi lại Mình niệm, nó phân biệt được cái chỗ mà thầy nói, mình niệm 
còn cái chỗ mà mình bước đi mà mình cảm nó cảm nhận cảm nhận cái bước đi thì sao mà cái ý của mình nó tác ý từng cái bước tức là ý từng cái bước cái chỗ này nó cái ngôn ngữ nó hơi khó cho nên thầy khó diễn tả chỗ này nhưng chúng ta biết chúng ta biết tất cả trong đầu thầy có nói là bước bước không nào có trong đầu nó nó bước nó bước bước theo cái bước đi dạ. nhớ tác ý bằng niệm cái cái hành động truyền lệnh bằng cái hành động bằng cái cái, cái, cái ngôn ngữ bằng cái cái lời nói của mình cách thì tác ý đây là không phải là ý tác ý nằm ở trong đó mà đây là tác ý bằng cái miệng của thầy bằng niệm cái hành động bằng truyền lệnh bằng truyền lệnh đây là cái pháp thân hành niệm nó không phải ngầm để cái ý nó tác ý mà nó lại tác ý bằng cái cho mấy con nghe con nghe để nghe được âm thanh của thầy tác ý chân trái đưa sau lưng đó mấy con thấy chân trái họ họ tay trái đưa sau lưng đó, thầy đưa nó ra sau lưng tay phải để lên tay trái đó, thầy ra lệnh rồi thầy đưa chân trái dở gót lên đưa chân tới hạ à, chân xuống hạ à, gót xuống chân phải bước dở gót lên dở chân lên đưa chân tới hạ à, chân xuống hạ à, gót xuống không bây giờ thầy làm lại tay tay trái để sau lưng tay phải để lên chân tay trái chân trái bước dở gót lên dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống chân phải bước dở gót lên dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống không em được bây giờ mình muốn ngồi nó phòng thầy ngồi xuống tức là nói nãy mà thấy thầy ngồi xuống thì để tay đó là thầy ngồi luôn thẳng giờ vậy hai ba bốn năm đó thì mới chấm tay sau lưng này chấm tay sau lưng này giữ chân ra giữ chân ra ngồi xuống này chân ra đưa tay tới trước <coughs> walking method. This method is they will help your body to get really healthy and to 
prevent the sickness coming as we build up your immune system. By the way, that's inside you inhale, exhale. By you sit up and down and your hand position and your leg position, that will, you know, push out all the, the toxic in the body. So it makes your body more fresh and you get healthy. And this method will help you to enter to the first, second, third, and fourth level of meditation. This is a very important technique. It's very simple, but if you practice the right way, the movement, you tell them the body what to do, then later on, will help you to tell your body to sit quiet and stop breathing, and it will do exactly what you want. Yeah. The breathing, your body, as long as your mind doing. So when you do this action, then you have to give them uh, an order. You say that left hand, right go to the back. And you say right hand, holding the right hand. Then uh, you say left leg, move. That means you lift, you lift your heel up and moving forwards. You got to move in front and you can put, put it down and the heel down, and the right leg, move. You said just make an order, that's very important, make order. Then you move your right feet forward, put it down, and the heels down, and so on and so on for 20 steps, 20 steps. Then if you do it wrong, and it's not gonna gather together, it's gonna go wrong. So you're gonna release your right hand, right hand, you say release your left hand, okay, then you say both hands go forward and you start sitting down, you make an order, sit down, both hands in the back in order for you to move your feet forward and put your feet in the position and as long as you sit in the right position then you start to comfortably inhale and exhale, not go. Two, no, you go steady, one, in and out, five times, and you start to make an order, okay, relax, both hands in the back, and you start stand up, and you would stand up, and your hand will be in front while you're standing up, and you go back to normal position, and then again, left, right. You do it steady with your mind, know what you're doing. Not doing and you think about, you know, well, my family, you know, you're doing because you, you're doing the movement. So later on, when you get into the higher level, and this technique will help you to have an inner force and inner mind power, and you can do, you can enter into the different level of the meditation. Exactly the Thì uh, nó sẽ khóa luôn cả cái, cái độ hạnh phúc như 6 tháng thì Khi ngồi lại chỉ cần tác ý tâm bất động, tâm khả năng lạc vô sự Ngồi xuống, ví dụ ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ Thì nó không một niệm nào hết mà cái thân nó không đau mà không buồn ngủ Cái công năng của cái pháp đó, nó sẽ phá sạch Không còn vọng tưởng Ngồi tâm bất động và cảm thọ trong thân như mỏi mà tê nhất cũng không có và hôn trầm thì viên buồn ngủ cũng không có cái pháp đó như vậy cho nên vì vậy mà khi một người mà, mà tập cho thuần thục nó, nó nó chạy như là cái cổ xe kiên cố nó chạy, nó chạy mà khi tập mình được đưa nó chạy từ hành động này liên tục tới hành động khác nó liên tục nó không phải như người mới tập còn ngỡ còn bỡ ngỡ, còn bỡ ngỡ. Còn khi nó đã quen rồi thì cứ ở trong đầu nó cứ nó tắt ý từng cái hành động của nó thì lo do nó cái hành động đó nó sẽ chạy nó có cái vọng tưởng cũng không nó sẽ cắn nát nó có một cái cảm thọ gì trên thân khi thân đang bị đau thì mỏi tay mỏi chân hoặc là bệnh gì nó cũng sẽ kháng nát và tất cả những cái bệnh nó cứ ôm chặt quá mà chạy cho nên đến khi mà chạy như vậy nó trở thành một căn cứ địa căn cứ địa là cái nơi mà không có giặc xâm chiếm vô được cho nên lúc bây giờ nó trở thành căn cứ địa rồi đó 
lúc bây giờ chúng ta chỉ ngồi yên lại như thế này ngồi tiếp bàn bán già hoặc tiếp già chúng ta chỉ cần ra lệnh ra lệnh mà thôi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thân không đau nhức chỗ nào cả ngồi một giờ đồng hồ mà chỉ ra lệnh như vậy là ngồi bất động một tiếng đồng hồ không nhậu không ngôn trầm không thủy miên không đau nhức gì cả đó là cái pháp thân hành thiện trở thành căn cứ địa còn chúng ta tu mà chưa đạt được thì khi ngồi nó bị đau tê nó mỏi mệt khi ngồi nó bị hô trầm thì viên khi ngồi lại thì vọng tưởng khởi niệm này thì khi lăng xăng đó là nó chưa căn cứ địa còn khi tu tập cái pháp đó rồi đó mà ngồi lại bất động thì nó hoàn toàn khi pháp pháp đó là đó là trở thành căn cứ địa còn khi mà bánh xe mà chạy bánh xe căn hành niệm đó mà nó chạy từ hành động này liên tục tới hành động khác đó, thì nó là cổ xe phiên cổ cái cổ xe phiên cổ nhưng khi chúng ta ngồi lại mà tâm chúng ta bất động không nó, nó, nó làm cho tâm chúng ta rất là an là thanh tịnh thân chúng ta không đau nhức không hôn trầm thì viên thì đó là căn cứ địa của các phương pháp đó là của pháp môn. cho nên hãy cố gắng tập pháp môn này thì chúng ta sẽ đạt được tâm vô lậu cái tâm vô lậu là cái chân lý của đạo phật để giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn không còn lậu hoặc không còn đau khổ không còn nghĩ ngợi suy tư nhưng chúng ta có quyền suy tư nghĩ ngợi chứ không phải dựng ý thức lúc bây giờ mà nếu mà cho cái xe nó mình bị chạy suốt 12 giờ ngày đêm rồi thì cho nó chạy luôn bảy ngày đêm vẫn suốt đêm chúng ta vẫn tu tập ngày đêm vẫn tu tập bảy ngày đêm khi mà tu tập bảy ngày đêm thì ngồi lại tâm sẽ hoàn toàn vô lậu hãy cố gắng tập pháp môn của phật pháp môn thân hành niệm rất là tuyệt vời nhưng chúng ta cứ cố gắng cố gắng nghe có cái lực mà nó đẩy cái chân lên thì mình đừng có nghĩ sau này lại có cái cái, cái, cái cái sức đẩy kỳ lạ nó nhẹ nhàng hoặc là mình bước đi sau nó khơi khơi nó mình dở chân lên mình đi nghe coi nếu như nó hỏng ở trên mặt đất đừng có nghĩ đừng có đừng có nghĩ mà ngay đó tác ý phải đi bước đi phải theo lệnh của ý thức chứ không được nghĩ có cái lực nào đẩy hết thì mới được còn nếu nghĩ có lực đẩy thì nó càng lúc cái lực nó càng đẩy nhiều hơn càng mạnh hơn thì đó là chúng ta đã sai pháp bị lọc vào trong tưởng tưởng lực nên nhớ cái điều này cần tránh nghĩa là khi đang đi như vậy mà thấy ánh sáng bực sáng ra thì đó là sắc tượng bảo tác ý dừng lại ở chỗ này hoàn toàn là không có một cái hiện tượng nào kỳ lạ hết thì lúc bây giờ chúng ta tác ý mà nó không hết thì chúng ta dừng lại không tu tập nữa chúng ta xả đi ra ngoài một dòng thì nào hoàn toàn không có ánh sáng thì chúng ta trở lại tu tập còn có ánh sáng thì không trở lại tu tập còn có một cái lực đẩy thì chúng ta không tu tập xả ra đi một dòng chừng nào mà chúng ta tu tập không có cái gì cả hết bình thường lĩnh đâu hành động đó và luôn luôn bánh xe thân hành niệm chạy kiên cố thì như vậy là chúng ta chấp nhận còn có hiện tượng gì khác lạ là không chấp nhận xả cái pháp ngay liền đi kinh hành năm mười giờ rồi mới trở dậy tập trả lời pháp thân hành niệm à, nhớ những cái điều mà thầy dạy nó bị những cái trạng thái tưởng là khi nó chưa cán nát hết tâm tham sân si thì những cái dục ở trong tâm chúng ta cái lòng ham muốn của chúng ta nó sẽ thể hiện ra những cái tướng của nó như vậy cho nên khi mà nó xả hết tham sân si thì hoàn toàn nó không có cho nên lúc bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp đó để cán sạch tham sân si mạng nghi tức là ngũ truyền cái mà trong ngũ truyền cái thì nó hiện ra cái tướng như si là cái tướng lười biếng cái tướng ham ngủ cái tướng thiền biên cái tướng vọng tưởng là cái tướng tham nó khởi niệm này niệm kia nó lăng xăng còn cái tướng sân á thì nó làm cho chúng ta um, coi như bực tức không hoặc thế này thế khác đó là tướng sân tất cả những cái này chúng ta chỉ ôm pháp thân hành niệm tập luyện thì nó sẽ phá sạch nhưng có hiện tượng của tham sân si hiện ra là chúng ta xả ngay cái pháp thân hành niệm đi kinh hành một dần rồi trở lại tập nữa và cứ như vậy lần lượt từ 30 phút chúng ta tập tăng dần đến một giờ 2 giờ cho đến 12 giờ và 24 tiếng đồng hồ 24 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có kết quả rất lớn do đó chúng ta thấy cái cơ thể cái khả năng của chúng ta có thể đi hai ngày đêm là chúng ta tập luôn hai ngày đêm bảy ngày đêm là chúng ta tập luôn bảy ngày đêm là chúng ta chứng đạo đó là cái pháp thân tập chứ không phải tập trong một ngày hai ngày hay một giờ hai giờ là đủ mà phải siêng năng nhưng tập trong một thời gian ngắn là chúng ta đã đạt được 
nghĩa là khi nó đã quen đi dưới hai tân hành của chúng ta rồi cái ý chúng ta tác ý nó không sai à, sau này có dịp quý phật tử mà về đây tu tập hành động đi và theo dõi từng cái ý tác ý ở trong đó có đúng hay sai cái thân hành của chúng ta mất thì nó không có hiệu quả còn cái ý chúng ta tác ý ra sau này chúng ta có bốn cái lực như thật đó là cách thức của pháp môn thân thành thiện Also add it to the method of when you practice practice this this uh, giving order thân thành niệm and the benefit of uh, practicing this uh, exercise thân thành niệm it will uh, delete out of all the pain in your body when you're moving when you're moving steady it will the pain in your body or all the the disorder, you know, the, the feeling that uh, uneasy in your body, it will go out, it will go away when you do it right, when you practice right. And um, the more you practice day by day, the first maybe 20 minutes, 30 minutes, then after you got 20, 30 minutes, then you can increase in. The more you practice, your system, your body going to get better. And the more you practice in the right, the right method, and you will get um, uh, when you reach to five day, seven day practice like this, then you will reach to the enter the first, second, third, fourth level of meditation. And by the reaction, when when you're moving, by something that moving your feet, you just say that I don't want that. I want the exercise normal, not by pushing it. Anything occur, you have to be aware. Give your mindset. You say that, I don't want that. If that still happens, you know, the more you practice, the more perfect you're gonna get power. But you don't want to use that power yet. You say that, no, I don't want no power, nobody's pushing my leg. I want this normal movement exercise. You mentioned that. Or while you practice, the more power you're gonna get, the more energy in the force you're gonna get. Some beautiful, something like that. You say, well, no, I don't want that. I want to practice to exercise, to get used to it. To get better, to be good at it, I don't want any, you know, you know, distraction or anything occurring when I'm practicing. If you have nothing can <coughs> while you practice, you have to stop, relax, you know, walk around until your mind is set, relax. You can go back and to practice again. And. Um, coming up in your mind that you're not comfortable or you're not really aware of or something occur while you practice. You can even email to him and ask him question and he will give you an answer. Or if you have a chance to go back and demonstrate the movement as far as uh, the exercise of Thanh Hang Nam, then he will see and he will know that what level that you get to and he will teach you further, deeper. When you come back some other time, you practice day by day, you get better, 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 and you come back some other time, he will see, he will know that what level are you reaching. Is your mind going to disturb you when you're working? Or is your mind is set, clear, and focus on your step? Focus is not you put, you put, you, you, you make an order for your feet to moving only, I say, lifting up, the toe, your heel, moving up, set it down, that's all you, you know in your mind. You're not going to think something else besides you doing it at the same time. He will value your practice time, day by day, time by time, when you come back next time, or you know, oh, this guy practice good, he's ready for the next level, then by that time he will. And uh, when you practice good, then if you become like any any sickness like allergy or headache, cold or fever or any internal pain, external pain, if you question your life, you say, if you question your life, you never get into it. If you come to the, you know, more day and day, you practice, you get better one, two hours in, in the night time, in the evening or in the early in the morning, or when you have time, you get a break time, you know. 
practice the same in the corner, the more you need to be focused into what you need and very approaching, you know, in sequence, in, in procedure that you make, and you win more successful, you know. But most of the time, keep your mind clear until you want to do something and you tell the mind, hey, I want to do this. And if you guide you because you practice already, step by step, they will come now, coming up in your mind. Like, you will do this first, this is how you do, this is the best way you're going to do, this is how you're going to get success, this is how the right way you're going to do. After you practice in this, you, know, you do, you know, whatever you want to do. Then that, at that time, you use your mind. But when you practice, you don't use thinking, imagination, whatever. Keep it clear. Focus on what you're doing. Does it properly ask a question? You do not have the physical ability for people, say, if I'm working with war veterans who are in wheelchairs, who are physically disabled, how do we do this practice? Với lại những cái người mà handicap, những cái người mà khuyết tật này, thì cái những cái người đó mà họ muốn tập, thì chẳng hạn như họ có mất một chân, hoặc là họ cụt tay, họ ngồi trên cái xe lăn, thì bây giờ không biết họ tập như thế nào. Có à, cách nào thì thầy có thể? Có, có cách. Cũng tu tập được cái pháp này, họ bây giờ họ đã bị à, hai chân, họ chỉ ngồi trên xe lăn, họ chỉ dùng hai tay họ tập. Còn họ cột hai cái tay mà họ chỉ còn một chân cũng tập được chỉ một chân co ra co vô được à. dùng cái một chân mà co ra co vô à, vẫn được chỉ một tay một chân còn được một cái phần cơ thể hoặc là hai chân mà hai tay không còn thì tập cũng được mà hai chân cục hết thì họ ngồi trên xe lăn họ cũng vẫn đưa tay đưa tay ra vô họ tập được hết bởi vì đó là cái thân hành hoại của cái thân của chúng ta đi hoặc tay co ra co vô đều là thân hành hoại còn cái hơi thở là thân hành nội chắc chắn là người khuyết tật nào cũng có thở hết không thở là phải chết đó, đó. do đó thì cứ tập đưa tay ra đưa tay vô thế này bây giờ hai chân cục rồi thì đưa tay ra đưa tay vô thế này đưa nó ra vô vậy thì mình chú ý trên cái thật phần ở trong ý tác ý đưa ra đưa tay ra đưa tay vô rồi đưa ra đưa vô năm lần như vậy bên đây đưa ra đưa vô năm lần rồi ngồi im lại bắt đầu hít thở năm hít thở rồi cũng đưa tay ra vô như vậy đưa ra đưa vô vậy thì tập về cái phần tay và cái phần hơi thở kết hợp nó là cũng là phát tâm hành niệm là tại vì hai cái chân nó bị khuyết tật bây giờ hai cái tay khuyết tật thì dùng cái chân co ra co vô được thì tất cả những cái hành động của cái chân thì vẫn thành lại ngồi im lặng thì chúng ta là hít thở vẫn được người khuyết tật vẫn tu tập được và vẫn đạt được cái cái, cái kết quả của cái tâm bất động vô đạo hoàn toàn cũng chứng đạt được cái cái sự giải thoát của đạo Phật không có khó khăn. Even the one that who lost one leg, one leg or both leg or both arm or one arm, because this method is try to let your mind making an order for the inner inner of your mind and the outer of your mind giving order through your physical. If you look both like you can make an order just pretend that okay I'm I'm lifting my left leg up and you're gonna order your mind say moving forward even you sit on a wheelchair but you can do it. This technique is an order of your mind to tell your body practice to become a uh, in the force through the breathing, when you're breathing, that means your spirit coming in and out. And at that time, you're making an order, like when you're breathing in and breathing out, you practice that inner, in the inner force, inner energy for your mind. It's more important than your body. They lost both arms and both legs, but you can give an order. Okay, this is what you do to bring your left hand back, your right hand holding, but in your mind controlling it, mm -hmm. even. The, the physical is not there, right. but your mind controlling to keep you focused. That's more important than your mind keeping the image of, yes. of what your the conscious mind if they can't move at all exactly to imagine them doing it. Okay. Mm -hmm. you, I mean, that means you 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 building your mm -hmm. your order into your system that understanding what you want them to do. You know, you say you sit there and say like your leg 
moving forward, left leg lifting up, and you automatically you feel that forward, and you feeling that your feet gonna go forward. That's just a, a, a method in sequence in order that you want them to do when you're building time and time by practicing, when you become the power in your mind and the, the forcing your mind to tell you what you want to do. I mean your body, what you want to do. That can show the you know the bad thought when you can arising when you thinking about imagination about something. You can control all that. It's the proposed it you know and happy uh, so the more, uh, yeah, and I see that uh, this master uh, mentioned that when when someone lost the the leg, uh, he can practice with uh, his arm, something like that. Uh, yeah, and for the more, uh, yeah, and even yeah, another whatever you have, you can to practice with the arm or leg itself, even you lost it. Yeah. So I guess it's just the conscious mind giving direction. Mm -hmm and to imagine or to move whatever is possible, just the continuing, yeah. the continuing control of conscious mind over body. Mm -hmm. The body movements wherever, whatever yeah. possible. Whatever you have. You whatever is possible. Mm -hmm. In the inner ritual. Yeah. Maybe you don't have no arm and leg, you can use your mind control yeah. on it. That's what we guys should say. You have one arm, you still can practice this, this, going back, sit down, and you put one hand over here. Just follow the method, you know, one, two, three, four. What's the next second stand? Do you have this arm that you can just do one arm? Mm -hmm. That's what he's trying to say. Okay. Thank you. Thank you. Minh Thiện. Minh Thiện. Còn Chim thì đặt cho nó Minh Đức. Your name, write down. Thích Minh Đức. You write down. Còn Kim Ngọc Minh thì Thích Minh Nhẫn. Thích Minh Nhẫn. Thích Minh Nhẫn Hữu. Ờ, Minh Nhẫn. Còn Bà Ly thì thích nữ liên liên hạnh Liên hạnh, thích nữ liên hạnh Thích nữ liên hạnh Thích nữ liên châu Liên châu là du du liên Liên châu L E L I E N Thích nữ Thích nữ, nữ 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 Minh thiện là sáng suốt nhận ra được tất cả mọi điều thiện mà ngăn và diệt tất cả mọi điều ác đó là gọi là minh thiện và cái tên đó, luôn lúc nào cũng thấy điều thiện không có uh, không có chấp nhận cái điều ác không có chấp nhận điều ác cho nên thích minh thiện còn thích minh đức minh đức có nghĩa là đức hạnh lúc nào cũng sống trong những sáng suốt trong những cái đức hạnh không có sống không làm của mình của người đó là đức hạnh nghĩa là nói ra lời nói mà người ta buồn nhất định là không nói tức là cái đức cái đức hạnh à, thì do đó cái pháp danh tên là minh đức Minh có nghĩa là sáng suốt, Đức là sống trong Đức Hạnh Không có làm cho người khác khổ, không có làm cho mình khổ Người khác nói gì mà buồn phiền thì nhất định là không buồn phiền thì Không làm cho mình khổ, đó là Minh Đức Là Bright like your mind and enlightenment Bright Đức that mean uh, uh, certain uh, the rule, the method, the rule that uh, Minh Đức that mean that your mind always in conscious The people when uh, they get angry at you, angry, you always calm and try to love them and try to tell them what a good thing. Not because you are reacting, well, I want to beat you up. Mm -hmm. And that means that uh, when you say something, you know, try to be give them a good, comfort word, and try to calm down the temper, the sadness, or whatever the problem is. That's the mean bit. I mean, your mind is on it, right? clean and this that means acting and behaving and talking to make it a benefit for others and also for you that means mean that so when people ask you what your mean this means you would tell them what is my Buddha name
nhẫn nhục tùy thuận hết không có lúc nào cũng tâm mình vui vẻ không có thấy mà để cho tâm mình chứa ngại và là nhẫn nhẫn là nhẫn là tùy thuận là bằng lòng trong mọi hoàn cảnh và là minh nhẫn à, minh nhẫn là cái cơ liên hẳn liên hẳn tức là liên là sen sen hẳn là cái hẳn ở nơi mà vùng này thôi thất tâm nhưng mà sen thì không hôi tanh mùi vụt tức là cái hạnh của của bông sen à, còn mang cái tên là viên hạnh tức là dù bất cứ ở bất cứ nơi đâu vẫn tỏ ra cái mùi thơm của hoa sen chứ không có để ô nhiễm những cái, cái xấu ở đó ở đó đó là viên hạnh cái hạnh của hoa sen viên hạnh liên đặc biệt là lotus cái đó là lotus flowers The lotus is sent for purity and the scent is very, very comfortable and very fresh. You know, hành that means when the lotus growing now from the, the mud, the sting mud, when it's growing up, but, uh, but it's not because it's coming up from the mud, it's going to be sting, but it's coming up from the odor you know, pretty thing, but it gives people, it gives to everyone, and it brings the happy, and it brings the, you know, the, the good perfume for life, for happy thing, or the good thing. That's what means, Lê Úc Hạnh. Lên Hạnh. Lên 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 Hạnh, that means that means that cái cái that means this is that you, you the, the lotus born from growing up from the the mud. It's not because the mud that gonna do you harm or you smell, but you coming out from you know from the mud. But you bring the perfume for life and purity and blooming. You know, the lotus is a beautiful thing to life. You know. À, liên châu châu là cái ngọt châu báo à, vừa là nó giữ mình nó không bị ô nhiễm cái hạt châu nó không bị ô nhiễm mà nó có tỏ được ánh sáng cho nên nó là hạt châu cho nên gọi là liên châu liên châu đó là cái tên của của của, của con cái tên của con là liên châu thì do đó mà chị chỉ cái pháp danh nó là cái hạt châu luôn luôn lúc nào nó cũng chiếu sáng nó không bao giờ mờ không bao giờ nó bị ô nhiễm nó không bao giờ bị lem nuốt nhưng không có gì cả nó là liên châu 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 liên and the beauty of the lotus and the, the fragrance of the lotus and it blooming the beauty thing that means chow that means the gem, gemstone gem like diamond ruby like the sapphire yeah. and all those things that means you always shining shining the sparkling you know yeah. and nothing can contaminate the, mm. that gemstone yeah. like lotus and it's always shining it light you know It's like it's meaning bring gift to life to people, uh, being happy and beautiful thing in life. You don't contaminate life. You don't bring the people misery. Misery. You don't make people angry. You don't make people sad or destroy them. Or uh, say thing that people uh, dislike. Uh, you make people that suffer from what you say, what you do. That means Lien Chau, you know, shining, shine on. So you Lien Chau. Sao vậy? Okay. Nói vậy đúng rồi. Thông nghĩa Con pháp danh là thông nghĩa Thông nghĩa là thông suốt Nghĩa là nghĩa lý của Đạo Phật Nghĩa là thông suốt nghĩa lý Pháp chân lý của Đạo Phật Con thông suốt cái nghĩa đó Cho nên con tu tập, con bảo như vậy Vì giữ gìn được cái nghĩa Cho nên cái pháp danh của con Tượng trưng cho cái sự tu tập của con Để đến chỗ giải thoát Phật Con hiểu chưa? Không bây giờ thầy nói tiếp để cho thấy được cái cái gì cái pháp danh khi mấy con có cái tên cái tên của mấy con hàng ngày được nhắc nhở mọi người người ta gọi mấy con 
ví dụ như liên đức à, hoặc là liên hạnh hoặc là minh đức hoặc là nhãn hoặc là minh thiện mình nghe cái tên của mình là mình phải giữ gìn mình cho đúng với cái tên của mình thì nó mới có đầy, đầy đủ ý nghĩa của cái tên bởi vì cái tên nhắc cái tên người đó nó vừa phân biệt người đó với người khác người ta không làm và vừa phân biệt được cái đức hạnh của cái người đó cái người đó nghe cái tên của mình thì cố gắng giữ gìn cái đức hạnh của con người của mình để xứng đáng mình mang cái tên đó mang cái pháp danh đó à, vậy thì mấy con nhớ kỹ những cái tên của mấy con là mấy con phải sống cho đúng với cái tên của mấy con thì mấy con sẽ đem lại hạnh phúc cho mình cho mình đem lại sự bình an cho mình tin là và you know all the meaning of the name you know I just explain so you have to keep doing it that means that when people ask you what the name what the name means this So he know that you are the one who uh, do have a bright mind and you have, you have uh, the good behavior to give people happy and uh, you not react from all the feedback from bad things. So they know that you are very calm people and intelligent people, not the regular people. So you, if you say your name to people, they will know that who you are. You have to practice, you have to be what you are, what your name is. So you say my name means this, right? And somebody say something and say, well, go away, I don't wanna. That's not my name this. That, that's not you. That just means you have to be what your name is. That means you make it better. You can this is good thing. You make it better. So it will show out in your appearance. When I say, what your name, Jimmy? Uh, say my name means this. So they will know that. Mean, that means you have to try mine. To distinguish, you can tell the bad thing and the good thing. You stay out the bad thing and you do the good thing. That means all the, 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 the you know, electromagnetic field mm -hmm. from you will surround the people. They will feeling that wow, Jimmy is sound like me. That he show the name that people can feel. It. Just like a Lin Chao and uh, Lin Wat, Lin Lin yeah. Hang. Yeah. They know that you uh, bring the perfume to life when they around you. It's like me when I meet you, okay? We talk about this and we talk about this. And when I meet you and I know your name, that I know I, I can be comfortable. You show me that your name Ling Ha. My name is Ling Ha. So they know that we have uh, <coughs> the lotus come out of the, the mud, but you always bring the good thing to life. The pure. The beautiful, the cleanliness, the... So this is how you can sit back, look, look up, look, 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 Hạ chân xuống, để hót xuống Chân phải, bước Đưa chân lên Đưa dở rót lên Đưa chân lên Đưa chân phải Hạ chân xuống, bước Một thầy dưới một bước, hai mươi bước, bước. Xong con thứ hai mươi bước Con đứng lại Đưa trước mặt Để lòng Tay tái, đưa trước mặt Tay phải, đưa trước mặt hai chân co lại ngồi xuống tay tay để sau lưng tay phải để sau lưng ngồi xuống chân phải giữ ra chân trái giữ ra chân trái co lại tay phải bắt chân trái để lên chân phải co lại tay trái để gối trái tay phải để gối phải hít thở tay trái để sau lưng tay phải để sau lưng chân phải duỗi ra chân trái duỗi ra chân trái co lại 
chân phải co lại đầu lên tay trái để chân để gối trái tay phải để gối phải đứng lên là con con tập theo cái lệ cái chân đây để con lấy cái chỗ này nó đưa ra trước đưa ra trước theo hay là đứng lên đó thì cái tay nó không có xuôi chiều về sát về thì nó đứng về đó thì cái mặt đầu hạ trái sang cái trở lại cái chu kỳ thứ nhất đó là cái tay để mà sao vấn đề con để con sửa lại cái chỗ hành động nó hơn cái chỗ xe cũng như cái xe nó nó quay thôi vì vì cái tâm mình nó trở cái căn cứ địa cho nên mình ngồi lại không bao giờ có một cái vọng tưởng nào mình ngồi lại nó gục tới gục luôn à, hoặc là mình ngồi một hơi thì nó tê nó đau cái thân của mình trái lại nó trở thành thân tâm của mình nó trở thành căn cứ địa rồi thì tất cả những áp pháp nó tác động vô cũng được nó đi ra hết cho nên cái pháp tình niệm là cái pháp rất hay nhưng nó cũng khó tập chứ không phải dễ tập nhưng tập bắt đầu mình tập cho nó trở thành cái cổ xe cái cổ xe kiên cố của cổ xe cho nên khi mà tầng của xe rồi đó cho nó chạy nó chạy cái thời gian nó chạy năm sáu bảy ngày liên tục như vậy thì nó tạo thành một cái căn cứ tức là thân tâm chúng ta nó trở thành một cái căn cứ ác pháp không có tác động được vào nó cảm thọ đánh cũng không được vô mà vọng tưởng đánh cũng không được mà hôn trầm thì nhiên đánh không được mà khi mà không vô được ở trong cái căn cứ địa đó rồi thì chúng ta đã chứng đạt được tâm vô lậu chứng đạt được tâm vô lậu cái mục đích của đạo Phật là chứng cái tâm vô lậu chứ không có gì mà cái pháp đó nó giúp chúng ta chứng đạt được cái tâm vô lậu à, nó không có trực tiếp ngay đó tại sao mà thầy không dạy cho quý Phật tử ngồi thiền à, ngồi xếp bằng tiết già ngồi thiền chứ tại sao thầy không dạy ngồi thiền đó thì sao mà thầy không dạy ngồi thiền? Tại vì thầy biết là thời gian ngồi đó thì mấy con sẽ bị thận của anh. Không làm sao mà thẳng như vậy. Và nếu mà cứ tập trung ở trong hơi thở mà buông cái tâm của mình thì nó bắt đầu cúi đầu, nó buông. Tức là cái cổ nó phải cúi xuống không thấy nào mà nước lên vậy mà nó buông được. Mà nó cúi nó an đó thì là cúi. Rồi có nhiều người ừ. nó lại rơi vào trong một cái trạng thái không, họ không còn biết cho nên họ ngồi như thế này mà họ gục khi họ ngồi họ lọt trong tâm tưởng rồi họ sẽ gục họ không cần biết họ gục như thầy gục này mà suốt một cái thời gian 30 phút hay một giờ họ cứ gục lên một chút họ hoàn toàn không gục rất là đau khổ hầu hết là một số tu sĩ được hướng dẫn tập họ thích ngồi lắm họ không đi cái nào họ không chịu đi pháp trong này niệm cho nên họ tập ngồi họ điều cứu sao rất là tội ngồi thiền là sẽ bị loạn nhân tự nếu mà chúng ta cố gắng tu tập ức chế ý thức của chúng ta là chúng ta loạn sự tâm không tưởng và loạn không tưởng thì cái thân nó cứ nó cúi lên cúi xuống như vậy hoặc hoặc nó ngồi nó nghiêng qua vậy đó trong cái sự nghiêng nó quả nó cứ khổ chứ gì nó tức là nó gom tâm nó nó không có vọng tưởng là nó sẽ không có vĩ đại an lạc của nó thì nó sai thế cho nên hãy cố gắng mà tập pháp thân là niệm đừng có tâm ngồi chừng mà khi mà pháp thân là niệm nó tu nó đạt được kết quả trở thành căn cứ địa rồi bây giờ ngồi chúng ta chưa từng tập ngồi ngồi nếu chưa đàng hoàng bảo phải ngồi một giờ các ý bảo cái thân của ngồi một giờ không đau không nhức không tê là nó một giờ không đau chứ không phải chúng ta tập mà tới vọng tưởng mà nếu tập mà cho tới vọng tưởng là bị tiếp chế tập tại sao cho nên cái pháp môn ví dụ như cái pháp môn thiền tâm niệm hơi vào không tưởng ý thức chúng ta dừng cỏ đây chúng ta không có dừng ý thức mà sử dụng ý thức để tu tập để trở thành ý thức lực ý thức lực cho nên dùng ý thức dục như ý mình muốn định như ý túc là định như ý mình muốn tuệ như ý túc muốn biết như ý mình muốn chứ không phải là giết diệt ý túc cho nên những cái này là cái sai mà từ xưa đến giờ người ta tu gọi là tu theo phật giáo tu thiền tâm mà tu sai phật giáo hoặc nói ý lập chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp thế mà chúng ta cứ diệt ý thức chúng ta 
ý thức chúng ta cho nên mọi hành động chúng ta đều có ý đó ý thức chúng ta nuôi nó để cho cái ý thức của chúng ta nó càng trở thành cái lực của nó cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp thân hành niệm mà nó hoàn chỉnh nó hoàn viên mãn được cái pháp thân hành niệm thì nó trở thành căn cứ địa thì cái ý thức của chúng ta muốn cái gì thông tâm chúng ta làm theo cái cho nên vì vậy mình muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống thân này có đau nhất chỗ nào mà lui thì nó sẽ lui nó không có đau nhất đó là làm chủ sanh già bị chết bằng ý thức chứ không phải bằng nhưng bây giờ ý thức chúng ta có đây nhưng mà nó chưa có đủ cái lực cho nên chúng ta khi đau chúng ta bảo đi nó cần có đi mà bảo hơi thở tỉnh chỉ ngưng nó không ngưng còn khi chúng ta có đủ cái lực của nó là tứ thần tốt rồi thì chúng ta bảo ngưng hơi thở là nó ngưng bảo nó ngồi một ngày là nó ngồi một ngày nó không đau nhất còn bây giờ mà tập ngồi tới chừng đó nó còn ngồi cũng cao lắm một hai tiếng đồng hồ thôi chứ không thì nó ai vậy thì ngồi đừng có ngồi ngồi thì làm con khóc chứ không có làm gì nhưng mà khi muốn ngồi nó còn bảo nó ngồi một ngày hai ngày nó vẫn ngồi được đó là cái lĩnh của chúng ta truyền nó mà. thành ra cái thân của chúng ta chúng ta điều khiển bằng cái ý thức bằng cái lệnh truyền thì nó sẽ làm theo cái lệnh chứ không phải chúng ta tập ngồi mà nó ngồi nhớ kỹ như vậy dạ yeah. ok and he also say that uh, the meditation for sleep and they might think that okay this is very relaxed i like it So they sit there for one hour, two hour, you know, and they just keep on falling asleep. Uh, they lean on one side, they, on the they follow the pleasure, like when they put receiving. But then you think that is not the method that uh, we are doing here. That first we have to practice Thang Hang Nhe, that is meditation. When the, you practice the Thang Hang Nhe, it's just like a car, a car, you know, a car driving. All the tire and all everything go together, and you're driving. Now where you go home, but no, you practice fluently. When you practice to the point, like one hour, two hour, gradually, and you gain the hour by practicing day by day or certain time. And when you get really firm up like a car, very tight up, you know, and you would tell your body to sit down and meditate, then that time you sit down. It's not going to fall asleep. It's not going to think about anything else. Because when you get used to, when you practice, when you movement, you try to dis- get your, your mind not by dis- disturbed by all the arising in the, the thought, your mind. Then you sit down, you tell your body to sit here, meditate for five hours. Sit before. So you sit there for five hours. If there is pain coming, you say the pain go out. We don't need that. Your body will do it. You will not receive the pain. They will neutralize somehow by internal, internal energy, internal force, you know, the power that you can sit there and you can control your breathing. If you don't want the breathing, I say, okay, five days. And when you come back, your body, you tell your body, okay, breathing back to normal. And your body will start to inhale and exhale out and try to be normalized as a normal human after five days or ten days or a month and your body will preserve by your practice it will not destroy your physical you know uh, your organ internal organ everything you already practice is tell them when everything your physical and your mind is setting now is the bell the bell what happening around you know But you're not using any energy, any power of your physical. That means you already practice to be where you are and what you want your body to do. And the method, see if it's correct or not. <laughs>